এবারে আমরা বৃত্তের বহিঃস্থ কোন বিন্দু থেকে বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব তো আমরা যদি শুরুতেই চিন্তা করি যে আমাদের বৃত্তটার স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2gx প্লাস 2fy প্লাস c ইকুয়াল টু 0 তো আমরা সবাই জানি যে এই বৃত্তটির কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কি কেন্দ্র হচ্ছে নেগেটিভ g কমা নেগেটিভ f এবং এই বৃত্তটির ব্যাসার্ধ रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c এবার এই বৃত্তের বহিঃস্থ কোন একটা বিন্দু ধরা যাক এই বহিঃস্থ বিন্দুটি x1 y1 এই বিন্দুটা থেকে বৃত্তে আমরা যে স্পর্শক আঁকতে পারি তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় চিত্রে x1, y1 বিন্দু থেকে বৃত্তে অঙ্কিত একটা স্পর্শক দেখানো হয়েছে এরকম কিন্তু বেসিক্যালি দুইটা স্পর্শক আঁকা যায় এইদিকে একটা এইদিকে কিন্তু আরেকটা কাজ এখন আমরা এই স্পর্শকটার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে যাচ্ছি এই বৃত্তটার কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আমরা জানি নেগেটিভ জি কমা নেগেটিভ এফ তাহলে আমরা কেন্দ্র এবং বহিষ্ঠ বিন্দুটাকে সংযোগ করে দিলাম এবং কেন্দ্রের সাথে স্পর্শ বিন্দুকেও কানেক্ট করে দিলাম তাহলে ডেফিনেটলি এই অংশটুকু কি বৃত্তটার ব্যাসার আমরা যদি কেন্দ্রের নাম দিই ও এবং বহিষ্ঠ বিন্দুটার নাম দিই এ এবং স্পর্শ বিন্দুটার নাম দিই বি তাহলে আমাদের আসলে এ বি এর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে এবং তোমরা আমরা সবাই বলতে পারি এই কোনটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কারণ আমরা জানি স্পর্শ এবং স্পর্শ বিন্দু আমি ব্যাসার্ধ পরস্পর লম্ব তাহলে এ বি ইকুয়াল টু কি আসবে রুট ওভার ও এ স্কোয়ার মাইনাস ও বি এবার এই ও এ স্কোয়ার কি ও থেকে এ বিন্দুর দূরত্বের বর্গ এবং আমরা এটাকে লিখতে পারি রুট ওভার এক্স ওয়ান মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস জি হোল স্কোয়ার ওয়াই ওয়ান মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এফ হোল স্কোয়ার এই অংশটুকু হচ্ছে গিয়ে ও এ স্কোয়ার মাইনাস ও বি স্কোয়ার ও বি স্কোয়ার কি বৃত্তের ব্যাসার্ধের বর্গ আমরা সবাই জানি যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে এটাকে স্কোয়ার করলে রুটটা চলে যাবে তার মানে মাইনাস ও বি স্কোয়ার হচ্ছে জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি ইকুয়াল টু রুট ওভার এই অংশটুকু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এবং এই অংশটুকু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র অনুযায়ী লিখলে কি আসবে এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স ওয়ান প্লাস জি স্কোয়ার ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু এফ ওয়াই ওয়ান প্লাস এফ স্কোয়ার আর পরের অংশটুকু মাইনাস জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে এই নেগেটিভ গুণ হয়ে মাইনাস জি স্কোয়ার মাইনাস এফ স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস সি চলে আসে এবার ভাই আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে আমরা খেয়াল করে নিলে দেখব এই জি স্কোয়ার আর নেগেটিভ জি স্কোয়ার ক্যান্সেল এফ স্কোয়ার নেগেটিভ এফ স্কোয়ার ক্যান্সেল এবং এখানে কি থাকতেছে রুট ওভার এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এরপর আমরা এই টার্মটা লিখলাম ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার তারপর আমরা এই টার্মটা লিখলাম টু জি এক্স ওয়ান তারপর এই টার্মটা লিখলাম টু এফ ওয়াই ওয়ান প্লাস সি তাহলে এই যে লেংথটা দেখতে পাচ্ছ রুট ওভার সামথিং এটি হচ্ছে বৃত্তের বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শ কেন্দ্র এই জিনিসটা সহজে মনে রাখার একটা নিয়ম আছে নিয়মটা হচ্ছে এরকম যে আমরা যদি আমাদের এই বৃত্তের সমীকরণটাকে এস ইকুয়াল টু জিরো এরকম ফর্মে চিন্তা করি তাহলে বৃত্তের বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্যকে আমরা বলতে পারব রুট ওভার এস ওয়ান সংক্ষেপে আচ্ছা রুট ওভার এস ওয়ানটা আসলে কি মিন করতেছে রুট ওভার এস ওয়ানটা মিন করতেছে এই যে এইখানে ভেরিয়েবলগুলোর জায়গায় জাস্ট ওয়ান বসাবেন এক্স এর সাথে এরকম এক্স এর পরিবর্তে এক্স ওয়ান ওয়াই এর পরিবর্তে ওয়াই ওয়ান তাহলে এটার সাথে কম্পেয়ার করেন এক্স ওয়ান স্কোয়ার ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার টু জি এক্স ওয়ান টু এফ ওয়াই ওয়ান প্লাস সি তাহলে সহজে স্পর্শকের দৈর্ঘ্যটা আমরা এভাবে মনে রাখতে পারি যে রুট ওভার এস ওয়ান এবং এই জায়গা থেকে আমরা আরও কয়েকটা বিষয় নিয়ে কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে রুটের নিচে যদি কোনো কিছু থাকে তাহলে এইটা অবশ্যই স্পর্শকের দৈর্ঘ্য বাস্তব কিছু বোঝানোর জন্য গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল জিরো হইত যখন এই রুটের নিচের অংশটুকু গ্রেটার দেন জিরো আসবে 
তখন আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি যে এইটা থেকে তখন আমরা একটা দৈর্ঘ্য পাবো গ্রেটার দেন জিরো তাই না রুট ওভার এর নিচে ফাইভ আসলে রুট ফাইভ তাহলে দৈর্ঘ্যটা কি পাবো রুট ফাইভ তখন এটা কি মিন করতেছে এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স ওয়ান প্লাস টু এফ ওয়াই ওয়ান প্লাস সি ওয়ান গ্রেটার দেন জিরো মানে হচ্ছে গিয়ে বিন্দুটা বৃত্তের বাইরে কারণ বিন্দুটা বৃত্তের বাইরে হলেই আমরা একটা দৈর্ঘ্য পাবো হুইচ ইস নট ইকুয়াল টু জিরো মানে জিরো থেকে বড় দৈর্ঘ্য পাবো তাহলে এই ক্ষেত্রে বিন্দুটা বৃত্তের বাহিরে এবার তুমি বলো তো যদি ইকুয়াল টু জিরো পাও ইকুয়াল টু জিরো কখন পাবা এই লেংটা জিরো হয়ে যাওয়া মানে কি বিন্দুটা বৃত্তের উপরে চলে আসা অথবা একটু ভালো করে যদি খেয়াল করি ইকুয়াল টু জিরো হওয়া মানে কি এই রুটের নিচের এই অংশটুকু জিরো হওয়া মানে আমি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুটা যখন বৃত্তের সমীকরণে বসাইছি ইকুয়াল টু জিরো পাইছি মানে বিন্দুটা বৃত্তের উপরে অবস্থিত তাহলে ইকুয়াল টু জিরো মানে বিন্দুটা বৃত্তের উপরে অবস্থিত আরেকটা কি হতে পারে লেস দেন জিরো হতে পারে লেস দেন জিরো হলে বিন্দুটা বৃত্তের ভিতরে অবস্থিত তাহলে এই হচ্ছে আমাদের তিনটা কন্ডিশন এবং এই কন্ডিশনটার মাধ্যমে কোন একটা বিন্দু কি বৃত্তের ভিতরে নাকি বাহিরে না বৃত্তের উপরে অবস্থিত সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারি জাস্ট বৃত্তের সমীকরণে বিন্দুটা স্থানাঙ্ক বসিয়ে যদি তুমি গ্রেটার দেন জিরো পাও তাহলে বৃত্তের বাহিরে ইকুয়াল টু জিরো পাইলে বৃত্তের উপরে লেস দেন জিরো পাইলে বৃত্তের এবার আমরা একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করবো প্রশ্নটা আমরা একটু খেয়াল করি দেখাও যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ আই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো বৃত্তের যে কোনো বিন্দু থেকে আরেকটা বৃত্তের কথা বলছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি প্রাইম ইকুয়াল টু জিরো বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য রুট ওভার সি প্রাইম মাইনাস সি তোমরা যদি বৃত্তের সমীকরণ দিটা খুব ভালো করে খেয়াল করো তাহলে দেখতে পাবা যে দেখো এই অংশটুকু টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই এখান থেকে তোমরা বুঝতে পারছো যে দুইটা বৃত্তেরই কেন্দ্র কিন্তু সেম নেগেটিভ জি তোমার নেগেটিভ এফ তার মানে বৃত্ত দেয় সমকেন্দ্রিক বৃত্ত কিন্তু বৃত্ত দুইটার ব্যাসার্ধ আলাদা তাহলে আমরা একটা বৃত্ত বললাম এই যে এই বৃত্তটা আর একটা হচ্ছে এই বৃত্তটা এবার প্রশ্ন আসতে পারে যে কোন বৃত্তটা বড় কোন বৃত্তটা ছোট ডেফিনেটলি তুমি এই জিনিসটা জানো যে এই বাইরের বৃত্তের কোনো বিন্দু থেকে ভিতরের বৃত্তে স্পর্শ আঁকা সম্ভব কারণ বাইরের বৃত্তের যে কোনো বিন্দু ভিতরের বৃত্তের সাপেক্ষে বহিষ্ঠ বিন্দু কিন্তু ভিতরের বৃত্তের উপরস্থ কোনো বিন্দু থেকে বাহিরের বৃত্তে স্পর্শ কাকা সম্ভব না কারণ ভিতরের বৃত্তের উপরস্থ যে কোনো বিন্দু বাহিরের যে বৃত্তটা বড় বৃত্তটা তার অভ্যন্তরে অবস্থিত তাহলে ডেফিনেটলি আমাদের এই যে বৃত্তটা বাহিরে যে বৃত্তটা বড় বৃত্ত সেটা হচ্ছে এইটা আর ভিতরে যে বৃত্তটা আছে ছোট বৃত্ত সেটা হচ্ছে গিয়ে বৃত্ত এখন আমি এই বৃত্তের উপরস্থ যে কোনো একটা বিন্দু ধরে নিলাম এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান তাহলে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান বিন্দুটা কোন বৃত্তের উপর অবস্থিত এই বিন্দুটা বেসিকলি এই বৃত্তের উপর অবস্থিত যেই বৃত্তের উপরস্থ কোনো বিন্দু থেকে তুমি স্পর্শ কাটছ যেহেতু এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান বিন্দুটা এই বৃত্তটার উপর অবস্থিত তাই অবশ্যই এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান বিন্দুটি এই বৃত্তের সমীকরণকে সিদ্ধ করবে তাহলে আমরা এই বৃত্তটার সমীকরণে এক্স এর পরিবর্তে এক্স ওয়ান এবং ওয়াই এর পরিবর্তে ওয়াই ওয়ান বসালে কি পাবো এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স ওয়ান প্লাস টু এফ ওয়াই ওয়ান প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এবং এবার এই সিটাকে যদি আমরা বাম পাশ থেকে ডান পাশে নিয়ে যাই তখন আমরা লিখতে পারবো এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স ওয়ান প্লাস টু এফ ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু নেগেটিভ সি এবার ভাই একটা বিষয় একটু খেয়াল করেন সবাই আমাকে কি বলছে আমাকে বলছে এই বিন্দু থেকে ভিতরে বৃত্তে স্পর্শ করে এই বিন্দুটা যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে ভিতরে বৃত্তে তুমি যে কোনো স্পর্শকের দৈর্ঘ্যটা প্রমাণ করতে বলছে রুট ওভার সি প্রাইম মাইনাস এখন এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান বিন্দু থেকে এই ভিতরের বৃত্ত দ্যাট মিনস এই যে এই বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কি হবে রুট ওভার যে বৃত্তে তুমি স্পর্শ কাটতেছ সেই বৃত্তের সমীকরণে এক্স এর জায়গায় এক্স ওয়ান বসাবা ওয়াই এর জায়গায় ওয়াই ওয়ান বসাবা তাহলে এখানে এক্স এর জায়গায় এক্স ওয়ান বসালে কি আসে এক্স ওয়ান স্কোয়ার ওয়াই এর জায়গায় ওয়াই ওয়ান বসালে ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার অবশিষ্ট পদগুলো তো একইভাবে বসালে টু জি এক্স ওয়ান টু এফ ওয়াই ওয়ান প্লাস সি প্রাইম এবং আমরা যদি আমাদের এই যে এই তথ্যটা ব্যবহার করার চেষ্টা করি এই তথ্যটা অনুযায়ী এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স ওয়ান প্লাস টু এফ ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু নেগেটিভ সি তার মানে এই
ग्रेटर दें सी कारण सी प्राइम जो सी थे छोट है तो रूटे नीचे नेगेटिव नम्बर आसते एक इमेजिनारी नम्बर चले आस और सी प्राइम इक्ुअल टू सी हम दो वृत्त सेम तक तो एक स्पर्शक प्रश्न ही आसे दैट्स वाई सी प्राइम ग्रेटर दें सी एवं तुम जो भलोक खेल करो हमें तथ्य अनुजाई बोलते से बड़ वृत्तटा जो कन्सटैंट आर् मान छोट मैं जेहतु सी एर मान छोट और छोटो वृत्ते कन्सटैंटर मान बड़ो ये क्योंकि जी अलरेडी प्रथम दिखे क्लसगुल देखे वृत्तर व्यसार्ध की रूट ओवर जी स्कोर प्लस एफ स्कोर माइनस सी तमें कन्सटैंटर मान जो छोटो जेहतु तुम सी वियोग करतेस तई कन्सटैंटर मान जो छोटो वृत्तर व्यसार्ध ती है यहां के जो देखते जे सी एर मान सी प्राइम थे छोट तवश्य वृत्तटार व्यसार्ध बसि वृत्तटार व्यसार्ध कम अर्थात चित्र सबग एक्सप्लेनेशन क्लियर कर नहीं